നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞങ്ങളുടെ ഉത്സവ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ആനകളുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഓമൻ ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ എത്ര നാളായി ബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ കൂടെ കയറിയിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷമായി ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നും അല്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ വലിയ വളരെ വലിയൊരു കാലമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഇപ്പോൾ പലമർമ്മൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പോത്തമർഗി സാർ അനിയം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തൊട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം അന്ന് ചട്ടമൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഞാനാ പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ എഴുന്നള്ളിപ്പോ ചിട്ടകളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചതും നട പൊക്കാന കമരം പൊക്കാന വെള്ളത്തിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അമര പോകുന്നതാണ് നട നീട്ടാന ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച ഞാൻ തന്നെ അതെ അപ്പൊ അന്ന് അവിടുന്ന് അവിടുന്ന് വന്നു അപ്പൊ അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഷയോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ അവിടെ ഹിന്ദി ആയിരുന്നു ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മലയാളം അത് പഴിച്ചു അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ഇരിയാന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ വൈകിട്ട് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഏ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ അത് നമ്മൾ ആദ്യം വന്ന് ഇരിയാന എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വൈകിട്ട് എന്ന് പറയും ഉടനെ ഇരിയാൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഓക്കെ അന്നേരം ആന വെള്ളത്തിരിക്കും വെള്ളത്തിരിക്കും അങ്ങനെ ഇത് ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ അന്ന് ഏകദേശം ഇവൻ എത്ര സമയം എടുത്തു ഓ ഒരു രണ്ടു മാസം രണ്ടു മാസം അപ്പൊ രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് പുള്ളി നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ രീതിക്ക് വന്നു അവിടെ എന്തായിരുന്നു അവിടെ ഇവൻ ഒരു തടിപ്പണി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു തടിപ്പണി അറിയാം അറിയാം ായിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ആയിരുന്നോ അതോ ഇല്ല പ്രൈവറ്റ് പ്രൈവറ്റ് താപ്പാന എങ്കിലും താപ്പാനയുടെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കിട്ടിയതാണ് അപ്പം ഇവൻ അത്യാവശ്യം കൈവിട്ട ആൾക്കാരെ ഒക്കെ കണ്ടു പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇവന്റെ കൂടെ ഇവിടെ വന്ന പിന്നെ അങ്ങനെ ആനകളെ കൈവിട്ട് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാറില്ല ഇല്ല ഇല്ല നമ്മളങ്ങ് മാറ്റി കൊണ്ടുപോകാണ് പതിവ് ഇപ്പം ഇവന്റെ കൂടെ ഈ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് കൊല്ലായി എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം ചേട്ടന് ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പറയാം ഇവന്റെ ഇവന്റെ ഒപ്പം ഉള്ളൊരു അനുഭവം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആനയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് പൈസ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് ചായയുടെ കാശാണെങ്കിലും തരും തരും അത്ര ഐശ്വര്യമുള്ള ഏറ്റവും ഞാൻ പല ആനകളും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആനയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷെ ഇരുപത്തൊന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് കണ്ടു രണ്ട് രണ്ട് പെൺപിള്ളേരെ കിട്ടിച്ച് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത വൈഫിനാണെങ്കിൽ അസുഖം വന്നു അതിൻ്റെ തീർത്ഥയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ആന എനിക്ക് നേടി തന്നു ഏ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടമസ്ഥന്മാരെ കേട്ടതൊന്നുമല്ല അല്ല ഏ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ എങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ചില ആനയും കൊണ്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചായയുടെ കാശ് പോലും കിട്ടിയ മടിയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കാശ് ഉണ്ടെങ്കിലും ചായ കുടിക്കാൻ ഇടയാകിയാല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വയർ പട്ടിണി നിന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണ്ട ചെയ്യില്ല പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണെങ്കിൽ ഈ ആന എന്നെ ഇന്ന് രക്ഷിച്ചത് അത് എന്താണ് വാടാനപ്പ വാടാനപ്പള്ളി തൃത്തല്ലൂര് എന്നും പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് പൂരത്തിൽ പോയി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ബ്രാൻഡിയൊക്കെ കമ്മിറ്റിക്കാരുണ്ട് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കമ്മിറ്റിക്കാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശാല ചോറ് എന്നെ കിട്ടിയാൽ മതി എനിക്ക് ബ്രാൻഡി വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഈ ആനക്കാരെന്ന് പറയുമ്പം വെറുതെ കിട്ടിയാലും ചുണ്ണാമ്പ് ചുണ്ണാമ്പാണെങ്കിലും തിന്നും അവർ ബ്രാൻഡി അടിച്ച് പോൺ തെറ്റി ഈ ആന ഓടി വന്ന് എന്നെ കൈക്ക് അടിച്ചങ്ങ് ഇട്ട് അടി കൂട്ടി കാലിനിട്ടൊരു ചവിട്ട് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ദൈവാനും പോലെ കൊമ്പൊന്നും കയറിയില്ല അന്നേരത്തെ നമ്മുടെ ആന അടുത്ത് വന്നപ്പോണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഓടി വന്ന് അതിനെ കയറി വട്ടം കയറി പിടിച്ചു തള്ളി നീക്കി ഓ അങ്ങനെ ഒന്നും രക്ഷിച്ച അത് മറക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഞാനിന്ന് കാണിയാ കാണത്തില്ല അപ്പൊ ബ്രഹ്മനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അടുപ്പമാണ് പിന്നെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ തല്ലിയേയില്ല തല്ലിയില്ല അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ചെറിയ കുരുത്തക്കേടൊക്കെ ബ്രഹ്മന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു വടി എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ
അവിടെ ശക്തി വിളങ്ങര മണ്ണന്തര പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലത്തോട്ട് പോയ പിന്നെ ശക്തി വിളങ്ങര പറഞ്ഞാണല്ലോ പിന്നെ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കരുനാഗപ്പള്ളി ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എണ്ണിയാൽ തീരെയല്ലാത്ത ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും വർഷങ്ങളായിട്ട് തിരുവാർപ്പ് ക്ഷേത്രത്തിൽ തിരുവാർപ്പ് ആനയോട്ടത്തിന് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തൃശ്ശൂർ പൂരം തൃശ്ശൂർ പൂരം പിന്നെ തൃപ്പയാർ പൂരം ആറാട്ടുപുഴ പൂരം എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇതിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം പണങ്ങിയാണ് പണങ്ങി നീരിലാണെങ്കിൽ അത് മാത്രം തിന്നിയാലോ തിന്നാറില്ല തിന്നാറില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് അമ്പലം ചോറും ഇപ്പം നീരിലല്ലെങ്കിൽ നീരിലല്ലാത്ത കാലത്താണെങ്കിൽ ഇവൻ എത്ര പനങ്കിയോളം തിന്നും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് എണ്ണം തിന്നും പത്ത് പതിനഞ്ച് എണ്ണം തിന്നും എന്നാൽ ഇത് പണങ്ങി നല്ല പണങ്ങി ഇച്ചിരി എളുപ്പം എളുപ്പമായതാണോ എളുപ്പമല്ല വലിപ്പത്തിൽ വലിപ്പത്തിൽ വലിപ്പം കുറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണം തിന്നും തിന്നും എങ്കിലും വേറെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പം ആരുടെയെങ്കിലും അടുത്ത് നിന്ന് പുൽസോപ്പറമ്പിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ആരുടെയെങ്കിലും അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ ഭക്ഷണം മേടിച്ച് കഴിക്കുന്നതിനൊന്നും പഴവും ശർക്കരയൊക്കെ കൊടുക്കും കൊടുക്കണം പറയും മേടിച്ച് തിന്നുവാണ് മേടിച്ച് തിന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ പുള്ളിക്ക് വല്ല ഇഷ്ടമുണ്ടോ മധുരത്തിനോടോ അങ്ങനെ വല്ല ഇഷ്ടമുണ്ടോ ശർക്കരയോട് വലിയ കമ്പമില്ല വലിയ കമ്പമില്ല പഴം ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പിന്നെ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഞാനിപ്പം നമ്മുടെ മൂമ പറയായിരുന്നു ദോശ അങ്ങനെ കഴിച്ചോളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിച്ചു നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടിൽ വെക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും കഴിച്ചോളൂ അല്ലേ എല്ലാ സാധനവും കഴിച്ചോളൂ ചപ്പാത്തി ദോശ എല്ലാം കഴിക്കും ഇപ്പം ഭക്ഷണത്തിൽ പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഇപ്പം വീട്ടിൽ വെക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ചില ആനകൾ ചിലപ്പോൾ കക്കിരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളരിക്ക തിന്നാത്ത ആനകൾ ഇഷ്ടംപോലെ കഴിച്ചോളൂ അല്ലേ വെള്ളരിക്ക പൈനാപ്പിള് പൈനാപ്പിളൊക്കെ കഴിച്ചോളൂ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവന്റെ സ്വഭാവത്തിലെ പ്രത്യേകതകൾ സ്വഭാവം ശാന്ത സ്വഭാവമാണ് ശാന്ത സ്വഭാവമാണ് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരിടത്ത് നിന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഒരിടത്ത് ഒരു പ്രശ്നം അത് തന്നെയാണ് പുള്ളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണം അല്ലേ ഇവന് താപ്പാന ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അത് നമ്മുടെ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ മുതുമലയൊക്കെ പോലെയുള്ളിടത്തെ കൊടുക്കുന്ന പോലത്തെ താപ്പാന ട്രെയിനിങ് തന്നെയാണോ കിട്ടിയിരുന്നത് അവിടുത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓടിപ്പോകുന്ന ആനകളൊക്കെ വേറെ വട്ടം പിടിക്കുക അവിടെ വടം പിടിയിലൊന്നും ഇല്ല ഇല്ല അപ്പോൾ വട്ടം പിടിച്ച് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കൂടിനകത്തോട് കയറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഓ ഓ ഓ അപ്പം അതാണ് അവിടുത്തെ അതെ അതെ ആ അപ്പം അതിന് വേണ്ട ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ കൊമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിലും അല്ലെ പുള്ളിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ചങ്ങലയാണെങ്കിലും പുള്ളിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം അല്ലെ കൂട്ടാനകളുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഇതെങ്ങനെ കൂട്ടാന ഇപ്പോൾ ആളടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുക്ക വന്ന് തീറ്റ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല അതിന് വിഷയം ഓ അത് ശരി പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടമായി ഇഷ്ടമാവില്ല ആ പിന്നെ നേര് കാലത്ത് വണ്ടിയൊന്നും കാണത്തില്ല വണ്ടിയോടൊക്കെ വലിയ ദേഷ്യമാണ് അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഒച്ചയൊക്കെ കേൾക്കുന്ന കേൾക്കുമെന്ന് വലിയ ദോഷമാണ് നേരം നേരത്തെ കൊമ്പ് നോക്കാറൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അത് വണ്ടിയുടെ ഒച്ച കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പുള്ളി കൊമ്പ് താഴോട്ട് കുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കൊമ്പിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മറ്റ് എഴുന്നള്ളിപ്പ് ചിട്ടകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇവൻ്റെ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല എഴുന്നള്ളിപ്പ് ഏത് രീതി വേണമെങ്കിൽ നിൽക്കും ഒരേ രീതിയില്ല ഇപ്പം വടക്കോട് നമ്മൾ വടക്കു നാടുകളിലോട്ടുള്ള പൂരങ്ങളിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇടുങ്ങിയ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒക്കെയാണെങ്കിൽ ആനക്കുട്ടിലെ അല്ലെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകുന്നവരും കുറച്ചുകൂടെ വരവ് പൂരങ്ങളാണ് അല്ലേ അപ്പം അതിനൊന്നും പുള്ളിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും നിൽക്കും എന്നാ തടമ്പോ എന്നാ വലിപ്പമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും കയറ്റി നിർത്തും കയറ്റി നിർത്തും ആനയ്ക്ക് ഒരു ചെവി പോലും തല പോലും താക്കിയത് തല പോലും ഒരേ രീതിയിലുള്ള നിപ്പുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴോ പണ്ട് കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇവൻ്റെ ഒരു ചെവിക്കൊരു ചെറിയൊരു ചെവിക്കൊരു ചെറിയ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ കണ്ട് വെച്ച് അരുണാചലം കണ്ട് വെച്ച് ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ അടിച്ചാൽ കണ്ട് ചെവി ബ്ലോക്ക് ആയതാണ് ഓ ബ്ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ അത് ഇവിടെ വന്ന് അത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുമായിരുന്നു അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചെയ്തതെന്ന് അന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും തിരുമുമായിരുന്നു തിരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കല്ലുകൊണ്ട് തിരി വലിച്ചു പിടിച്ച് തിരുമു തിരുമു
എന്നെ കണ്ടവാൻ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല ഇഷ്ടമല്ല ഇച്ചിരി ഉപദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പിണങ്ങി നിൽക്കുമോ പിണങ്ങി നിൽക്കുകയല്ല ചിലപ്പോൾ കൈവിട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം പെടിക്കെട്ടനാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തോട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തടയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഏത് വെടിക്കെട്ട് വേണമെങ്കിലും നിർത്താം എനിക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരാള് വേണം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് അതിനൊരു വിശ്വാസം വരണം വിശ്വാസം വരണം അതിനെ നമ്മൾ വഞ്ചിക്കാനല്ല അതെ അതിനെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഒരു ധാരണ ആനയ്ക്ക് വരണം 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 ഇപ്പോൾ ഇവൻ്റെ കഴുക്കൽ പുള്ളിക്ക് കുളിക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കാനൊക്കെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വിടാമെങ്കിൽ അവിടെ കിടന്ന് മറിഞ്ഞ് അവൻ ശരിയായിട്ട് തണുത്ത് അതെ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വിളിച്ചാൽ കയറി വരും ഞാനിവിടെ ഈ ആറ്റ് ആറ്റിലൊക്കെ ഇറക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വെള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാറില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതൂടെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ അല്ലേ കയത്തനാഥൊക്കെ കിടന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഇവൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവൻ്റെ ഈ മരുന്നുകളും മരുന്നുകളിപ്പം ഇവിടെ ചവന പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെ അതിപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ കാലത്തിലോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ആ ഇതപ്പോഴം ആഹാ പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഈ ഇത് കൊടുക്കുന്നു സർപ്പ് കോൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവണപ്പറമ്പ് തിരുമേനിയുടെ മരുന്നുകളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അലോപ്പതിയിൽ ആരാണ് ഗിരീഷ് ഡോക്ടറാണ് ഗിരീഷ് ആണ് ഗിരീഷ് ഡോക്ടറാണ് അലോപ്പതി ഇവൻ്റെ നീരുകാലത്തെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നീരുകാലത്ത് എങ്ങനെ ഓമൻ ചേട്ടനെ ഞാൻ രാവിലെ വരും അവൽ ഉണ്ട് അത് കൊടുക്കും വെള്ളം കൊടുക്കും പിന്നെ അവിടുന്ന് കയറ്റി ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി നിർത്തും അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ തേച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാറില്ല കാരണം കണ്ണം പോലെയാണ് ഓ കുത്തി പിന്നെ കുത്തി നിരപ്പാണ് നിരപ്പാണ് കാരണം ഇങ്ങോട്ട് കയറി പറഞ്ഞിട്ടിലോട്ട് കയറ്റി നിർത്തും ഓ അവിടെ നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം തണുപ്പിക്കും ഓ തണുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ തിരിച്ച് പുറകോട്ട് ഇറക്കി നിർത്തും ഓ കെട്ടും ചോറ് കൊടുക്കും അത് ശരി ഞാൻ വീട്ടിലോട്ടും പോകും അത് ശരി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വരും എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ച് കിടന്നിട്ട് ഞാൻ മരിച്ച് കിടന്നിട്ട് ഞാൻ ചോറ് കൊടുക്കായിരുന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ വന്ന് ചോറ് കൊടുത്തേച്ചാൽ പോയത് ആ അപ്പം നീരുകാലത്താണേലും ഓമൻ ചേട്ടനോട് യാതൊരുവിധ അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നമില്ല ഏറോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല 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 അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല വേറെ വേറെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സഹായികളെയൊക്കെ ഓടിക്കും അതൊക്കെ ഓടിക്കും അതൊക്കെ ഓടിക്കും തന്നെ ഉള്ളു അല്ലേ ഇവൻ്റെ ഉറക്കമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വിശ്വാസമുള്ളടത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ ഉറക്കളച്ചൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ കിടക്കും കിടന്നുറങ്ങിക്കോളും അത് ശരി ഒരു നേരം വിളക്കുമ്പോൾ പത്രക്കാരൻ വരുമ്പോഴാണ് അവൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ഒച്ച കേൾക്കുമ്പോഴാണ് എഴുന്നേക്കും അത് ശരി അത് ശരി ഇവിടെ ചേച്ചി ഒരു നാല് മണിയാകുമ്പോൾ എഴുന്നേക്കും എഴുന്നേക്കും ചേച്ചി എഴുന്നേറ്റ് വിളക്ക് കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങും ഉറക്കും ആ രാവിലെ പോയി എപ്പോഴേലും ഒന്ന് വിളിച്ചുണത്തണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല അന്നേരത്തേക്കിന് പത്രക്കാർ മരിയ വരും വരും അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അയാൾ അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോഴേ ഇവിടെ എത്തും ഇവൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മളാണേലും വെള്ളമൊക്കെ ആണെങ്കിലും പുള്ളി ആവശ്യത്തിൽ കുടിച്ചോളും കുടിച്ചോളും ശുദ്ധമ നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളം വേണം ഒരുമാതിരി നല്ല വെള്ളം ആണെങ്കിലേ കുടിക്കും കുടിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ആ അല്ലാണ്ട് ഈ ഓർവീ വെള്ളവും മടുപ്പാ പുള്ളിക്ക് അതെ കൂടി കൂടി അപ്പൊ നമ്മള് ചില ഉത്സവ പറമ്പിൽ ഇപ്പൊ കൊല്ലം ഭാഗത്തൊക്കെ എടുക്കളവും കൊല്ലം ഭാഗത്ത് ചെല്ലുമ്പം ഞങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ഏതാന്ന് തപ്പി നോക്കും തപ്പി നോക്കും ആ ഞങ്ങളോട്ട് കൊല്ലത്തുള്ളത് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ വഴുന്നുള്ളപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കാറില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം പ്രശ്നമുള്ളതുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ നല്ല വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് എരണ്ടക്കെട്ട് അതുപോലുള്ള അസുഖങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് എരണ്ടക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന തീറ്റയുടെ ഉണ്ടാകും ചില പല്ലിന് തേയ്മാനം കുറവാണെങ്കിൽ ഈ ഈ ചവഞ്ഞിറങ്ങാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ എരണ്ടക്കെട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാറില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാറില്ല അപ്പൊ പല്ലും തേയ്മാനം കുറഞ്ഞാൽ ഈ എരണ്ടക്കെട്ട് കൂടുതൽ ദഹനം അല്ലെ ഒരു ബ്ലോക്ക് വരിക അതില് പിൻകെട്ടാണെങ്കിൽ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ മുൻകെട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുൻകെട്ട് കെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോകും പിന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ ഇടക്കെട്ട് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിട്ടവട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ പുള്ളി ഒരു യാതൊരു ചിട്ടവട്ടവും ഇല്ല ഇപ്പം എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിന്നാളും പുള്ളി യാതൊരു കുഴപ്പം തിന്നാനുള്ള ഭക്ഷണം
അങ്ങനെ പട്ടിണി ഇടുന്ന ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും മരത്തേക്ക് ഇടുത്ത് ഇറ്റ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് അവശ്യമൊക്കെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കയറുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഏഹ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പട്ടിണി ഇടുകയല്ല അത് തന്നെയായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഈ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ഒരു രഹസ്യവും ആരോഗ്യം മാത്രമല്ല കേട്ടോ ആനയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഐശ്വര്യം നല്ലൊരു മുഖവും ഓമൻ ചേട്ടൻ ഇവൻ്റെ എന്താണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ജിൻജിൻ്റെ ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എൻ്റെ സ്വഭാവമാണോ സ്വഭാവത്തിനും ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാ രീതിയിലും എനിക്ക് ഇതിനെ ഇഷ്ടമാണ് ആണല്ലേ എല്ലാ രീതിയിലും എന്നാലും അവൻ്റെ ഏത് ശരീരഭാഗമാണ് ഓമൻ ചേട്ടൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആ ഇതിൻ്റെ ഐശ്വര്യമുള്ള മുഖമാണ് അവൻ്റെ ഐശ്വര്യമുള്ള മുഖം പെരുമ എവിടെ ചെന്നാലും ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എടുക്കുന്ന ഒരു പത്ത് എഴുപത്തഞ്ചും എൺപതും പേര് എല്ലാ ഒരു സമയമില്ല കോട്ടയത്ത് ചെന്നാലും അതുപോലെ തന്നെ പൂരത്തിന് ചെന്നാലും എവിടെ ചെന്നാലും ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കാണികൾ മാറി ഏ എത്ര ആനകൾ നിന്നാലും ഒരു പത്ത് അറുപത് ആനകളൊക്കെ തൃശ്ശൂർ പൂരത്ത് നിന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ആൾക്കാർ മാറിയില്ല പോയിക്കുവാണെങ്കിൽ ചില ആനകൾ പട്ടയെടുത്ത് എറിയും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഏത് ഉത്സവ പറമ്പിൽ ചെന്നാലും യാതൊരു ഒമൻ ചേട്ടാ ഇത്ര നന്ദി ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നതിന് നിങ്ങൾ ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഇവനിങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ എല്ലാവിധ ആശംസകൾ തീർത്ത് ശരി